На рынке труда Казахстана появился новый индикатор труда. Статистики теперь берут во внимание работников, которые работают на дому. В первом квартале 2021 года в Казахстане было около 73 600 удаленных работников, что составляет менее 1% занятого населения. По данным Национального бюро статистики, только 0,8% из 8,7 миллионов сотрудников Казахстана работают удаленно. Наибольшее количество удаленных сотрудников находится в Алматы и Алматинской области. Всего более более 27 тысяч человек, что составляет 37% процентов от общего числа всех удаленных сотрудников в стране. Наименьшее количество удаленных работников находится в Восточном Казахстане и Казалородинской области. Всего по 200 человек работают удаленно в каждой из этих областей. Отметим, что данные статистики могут не полностью отражать реальную картину гибких форм занятости по нескольким причинам. Во-первых, стат данные основаны на выборочных обследованиях домашних хозяйств с экстраполяцией на все население, а значит может быть погрешность. Во-вторых, в общем понятии удаленных сотрудников не учтены те люди, которые по документам числятся как офисные работники, а на самом деле по договоренности с работодателем выполняют свои рабочие задачи из дома. К слову, большая разница в сравнительных данных между развитыми и развивающимися странами в основном объясняется разницей в уровне цифрового и технологического развития государств. В конце концов, большинство профессий домашнего офиса связаны с IT-технологиями, оцифровкой и аналитикой, маркетингом и коммуникациями, наукой и исследованиями. Наименее вероятно переключиться на удаленную работу в таких секторах, как медицина, торговля, гостиничный бизнес и производство. Для сравнительной оценки по одной из категорий отраслей в цифровой интеллектуальной сферах эксперты составили рейтинг по распространенности удаленной работы. В первую десятку вошли те страны, в которых показатель доли онлайн сотрудников в данных отраслях был выше 84%. В их числе Нидерланды, США, Франция, Ирландия и другие европейские государства. Из 44 стран Казахстан занял 38 место. 1 июля Президент страны Касым Жомар Такаев утвердил поправки в Трудовой кодекс, касающиеся дистанционной занятости в Казахстане. Статья 138 ТК устанавливает фиксированный учет рабочего времени удаленных сотрудников и обязывает работодателя предоставлять дистанционному специалисту средства коммуникаций, оплачивать расходы по их установке и обслуживанию. Сейчас, судя по данным бюро НАЦ-статистики, 86% тех, кто работает на дистанционке, используют в работе собственные средства связи и оборудование.